వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ హైపర్ టెన్షన్ షుగర్ కొలెస్ట్రాల్ అధిక బరువు ఇవన్నీ గుండెకు చేటు చేసేవే కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్కి దారితీసేవే గుండె రక్తనాళాల్లో పూడికలున్నప్పుడు ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్లో స్టెంటింగ్ ఎప్పుడు అవసరం స్టెంట్స్లో రకాలేంటి రోటా అబ్లేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు అవసరం ఈ వివరాలన్నీ అందించడానికి శ్రీ శ్రీ హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ వి శ్రీరామచంద్రన్ గారు మనతో ఉన్నారా ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ ఈ హై బీపీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ షుగరు అధిక బరువు వీటన్నీ ఎఫెక్ట్ గుండెకు ఉంటుంది అంటే కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్కే దారితీస్తాయి అంటారు అవును ఇది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మనకు ఎలా తెలిసిందంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెవెన్ కంట్రీస్ స్టడీ అని అన్ని దేశాల్లోనూ ఒక స్టడీ లాంటిది చేశారు ఇదిను ఇంకొక ఫ్రామింగ్ హామ్ హార్ట్ స్టడీ అనేది ఒక చిన్న ఊరు యుఎస్లో ఆ ఊరిలో అందరినీ ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఏంటి ఎవరెవరికి హార్ట్ అటాక్లు వస్తున్నాయని దీంతో ఈ రెండు స్టడీలతో మనకు తెలిసింది అనమాట ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఈ ప్రమాదకరమైన అంశాలన్నీ ఏంటంటే బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటాం షుగర్ ఎక్కువ ఉంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటాం బరువు ఎక్కువ ఉంటాం మానసిక ఒత్తిడి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం స్మోకింగ్ బ్లడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి మూలాన హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది ఈ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ హార్ట్ అటాక్స్ వస్తుందని ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు యుఎస్లో ఏం చేశారంటే ఈ ఉన్న వాళ్ళకి వేరే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎక్కువ తీసుకోవటం మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే హార్ట్ అటాక్ అనేది అంత బ్యాడ్ డిసీజ్ అప్పుడు బాగా ఎపిడమిక్గా ఉండేది యుఎస్లో కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం లేకుండా ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సో ఫస్ట్ అలా తెలిసింది మనకి ఈ ప్రమాదకరమైన అంశాలు ఉన్న వాళ్ళకే ఎనభై శాతం మందికి హార్ట్ అటాక్లు వచ్చే వాళ్ళలో ఎనభై శాతం మందికి ఈ ప్రమాదకరమైన అంశాలు ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది లేకుండా రాదు గుండె రత్నాలలో పూడికలకి కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్స్ అంటారు కాల్షియం డిపాజిట్స్ అంటారండి అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయా యాక్చువల్లీ గుండె రక్తనాళాల లోపల కొలెస్ట్రాల్ అనే సబ్స్టెన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఫ్యాట్ కాదు ఇది ఫ్యాట్ లాంటిది కొవ్వు లాంటి సబ్స్టెన్స్ చూడటానికి వ్యాక్స్ లాగా ఉంటుంది అందుకని దీన్ని ఫ్యాట్ అనుకుంటాం కానీ కొలెస్ట్రాల్ అనేది వేరే సబ్స్టెన్స్ ఇది చేసేది ఏంటంటే మెంబ్రేన్స్ని కాపాడుతుంది సో గుండి రక్తనాళాల లోపల కానీ ఎక్కడైనా రక్తనాళాల లోపల క్లాట్ అవ్వకుండా ఒక లోపల ఒక పొర లాంటిది ఒక పేవ్మెంట్ లాంటిది ఉంటుంది సో దీన్ని తయారు చేయడం వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఫంక్షన్ ఒకటి కాకపోతే ఈ పేవ్మెంట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే ఎక్కడన్నా క్రాక్ లాగా ఇచ్చో లేకపోతే స్మోకింగ్ మోలానో డయాబెటీస్ మోలానో బ్లడ్ ప్రెషర్ మోలానో డైరెక్ట్గా ఈ పేవ్మెంట్ డ్యామేజ్ అవటం లేకపోతే ఈ బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండటం మోలానో ఈ పేవ్మెంట్ కింద చేరి నెమ్మదిగా కొండల్లాగా చిన్న చిన్న అంటే ఈ బంప్స్ లాగా తయారయ్యి ఈ లోపల భాగం గుండె రక్తనాళాల లోపల భాగాన్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట అంటే డయామీటర్ని తగ్గిస్తుంది ఈ యూజువల్లీ కొవ్వుతో పాటు కాల్షియం కూడా పెరిగిపోతుంది కాల్షియంకి ఒక టెండెన్సీ ఏంటంటే ఎక్కడ డ్యామేజ్ అయినా బాడీలో అక్కడ ఎలాగైతే మోటార్ అంటే ఏదన్నా మన బిల్డింగ్ దగ్గర ఏదన్నా అయితే చిప్పింగ్ అయితే మనం మోటార్ వేస్తాం చూడండి అలాగే కాల్షియం అక్కడ ఒక హీలింగ్ సబ్స్టెన్స్ అది కాల్షియం అనేది పెరిగిపోయి అది అక్కడ క్రాక్ ఇవ్వకుండా చూస్తుంది సో ఈ మధ్య చాలా రకాల టెస్ట్లో కాల్షియం స్కోరింగ్ సిటీ కాల్షియం స్కోరింగ్ అంటాం అంటే మామూలు కొంచెం పెద్ద సిటీ స్కాన్ మెషిన్లే ఎక్స్రే లాగానే ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్రే ఒక ఎక్స్రేకి ఉన్నంత రేడియేషన్ హార్డ్లీ రెండు నిమిషాలు పడుతుంది ఏమి ప్రిపరేషన్ అవసరం లే మీరు తినేసి రావచ్చు అలాంటి టెస్ట్ లోపల ఈ గుండె రక్తనాళాలు మూడు రక్తనాళాలు ఉంటాయి మూడు రక్తనాళాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఎంత కాల్షియం ఉందని తెలుస్తుంది జీరో కాల్షియం ఉందనుకోండి మీకు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఆల్మోస్ట్ జీరో అంటే బాగా తక్కువ జీరో టు టెన్ ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ టెన్ టు హండ్రెడ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఎక్కువ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బాగా ఎక్కువ సో ఇలా మనం క్లాసిఫై చేయవచ్చు అనమాట దీన్ని బట్టి ఈ సింపుల్ టెస్ట్ ద్వారా మనకి ఎవరికి ఈ టెండెన్సీ ఉందనే తెలుస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రమాదకరమైన అంశాలు ఏమి లేకుండా కూడా కొంతమంది ఊరిన మానసిక ఒత్తిడ లేకపోతే బరువు ఎక్కువ ఉంటాం ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవటం వీటి మూలాన ఈ మధ్య ఈ కొవ్వు పెరిగిపోవటం అనేది జరుగుతుంది అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న అవసరం బీపీ ఎక్కువ ఉన్న అవసరం షుగర్ లేకపోయినా సరే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ లేకపోయినా సరే వాళ్ళ గ్రా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బాగానే ఉంటారు ఈ చిన్న అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కాల్షియం స్కోర్ చేయించుకుంటే ముందే మనకు తెలుస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా కొవ్వు పెరిగిపోయే టెండెన్సీ ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది సో ఈ కొవ్వు పెరిగిపోవడంతో పాటు ఈ
మౌనికా గారు కాల్ మౌనికా గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే ఈ మధ్యన మా అత్తయ్య గారికి సడన్ గా బీపీ హై అయ్యి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళామండి అయితే హ్యాండియో చేయాల్సి వచ్చి హ్యాండియో చేశారు ఒక ఒక వాల్ మాత్రం సెవెంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ అయింది అన్నారు అది స్టంట్ వేద్దాము అంటే ఆ వాల్ వంకర్ గా ఉంది కొంచెం టీ షేప్ లో ఉంది అది వేయడం కుదరదు ఒకవేళ వేసినా సక్సెస్ అవుతుందో లేదో తెలియదు ఓపెన్ చేయాలా స్టంట్ వేయాలా అన్నది డౌట్ లో వన్ మంత్ వెయిట్ చేయమన్నారండి అసలు అలా వంకర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటారు సార్ వంకర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ట్యూబులు స్ట్రైట్ గానే ఉండాలని లేదు మన రోడ్డు లాగానే అప్పుడప్పుడు బాగా వంకర ఉండొచ్చు బైఫర్కేషన్ ఉండొచ్చు అంటే ఒక ట్యూబ్ ఉండి దాని పక్క నుంచి బ్రాంచ్ రావచ్చు అలాంటి చోట ఏంటంటే ఈ స్టంటింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే కొవ్వు ఒకసారి పేరుకుపోయిన తర్వాత తీసే పద్ధతి లేదు అందుకనే ప్రివెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ముందే మనకు తెలిసింది అనుకోండి ఆ టెండెన్సీ ఉందని మనం ఈ ప్రమాదకరమైన అంశాలన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేయడం కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులు వాడటం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వీటి ద్వారా రక్తం పలుచబడే టాబ్లెట్లు వాడటం ద్వారా మనం ఇంకా ఎక్కువ పెరిగిపోకుండా క్లాట్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు ఈ స్టెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కొవ్వు పదార్థాన్ని పక్కకి తోసేసి ఒక దారి ఏర్పడేటట్టు చేస్తుంది సో ఇది కొవ్వు పదార్థాన్ని ఏమి తీసేయట్లా బాడీ నుంచి సో పక్కన ఏదన్నా బ్రాంచ్ ఉందనుకోండి అది మూసుకుపోవచ్చు అలాగే బెండ్ ఉందనుకోండి వేరేగా అది ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు సో బెండ్ అనేది ఈజ్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ కొవ్వు మూలాన్ని కూడా అలా ఆర్కిటెక్చర్ అట్టా షేప్ అయిందేమో కానీ యూజువల్లీ స్టెంట్ వేయొచ్చు లేకపోతే బైపాస్ చేయొచ్చు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగి వెళ్ళారా లేకపోతే ఏదైనా ఛాతీ నొప్పితో వెళ్ళారా అనేది సిమ్టమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ లేకుండా మనకి ఏ ట్రెడ్మిల్లో పాజిటివ్ వచ్చో లేకపోతే వేరే రకంగా మనకి తెలుసో యాంజియోగ్రామ్ చేసుకుని ఊరిన టెస్టింగ్లో తెలిసినప్పుడు చాలాసార్లు అలా కనపడినా డెబ్బై శాతం కనపడినా మనం చేయని అవసరం దీనికి ఏంటంటే ఇంకొక పద్ధతి ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ అని ఉంది మీ డాక్టర్లు చెప్పే ఉంటారు ఒక వైర్ లాంటిది వేసి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ కొలుచుకోవచ్చు ఇటు అటు నేరోయింగ్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ డ్రాప్ అవ్వాలి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ లేదనుకోండి ఇటు అటు నేరోయింగ్ ఇటు అటు కూడా మనం వైర్ లాంటిది వేసి ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ కొలుచుకోవచ్చు ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ లేకపోతే ఏమి చేయని అవసరం సో ఇప్పుడు కూడా యాంజియోప్లాస్టీ అవనివ్వండి బైపాస్ అవనివ్వండి ఏదైనా సరే రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది అంటేనే చేస్తారు లేకపోతే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ వాడుకోవచ్చు చాలాసార్లు మెడిసిన్స్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నేను చెప్పినట్టు ఈ ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ ఈ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ కొలుచుకోవటం లేకపోతే స్ట్రెస్ న్యూక్లియర్ అనే స్టడీ అంటే బెల్ట్ మీద నడిపించే ఒక న్యూక్లియర్ సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చి రక్తం సర్ఫరా బాగుందా లేదా ఆ ఏరియాకి అనేది చూస్తారు యాంజియోగ్రామ్లో నేరోయింగ్ ఉందని తెలుస్తుంది కానీ బ్లడ్ సప్లై తగ్గిందా లేదా అనేది తెలియదు సో ఇది ఇంకొక ఫంక్షనల్ టెస్ట్ అంటారు సో చాలాసార్లు ఈ రెండు టెస్ట్లు మనం వాడతాం ఏంటి కనపడేది చూడటం ఎంత నేరో అయ్యింది స్టెంట్ తేలిగ్గా వేయొచ్చా లేకపోతే బైపాస్ రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అదొక ఒక సైడ్ ఇంకొక సైడ్ యాక్చువల్లీ బ్లడ్ సప్లై తగ్గిందా లేదా అనేది చూసుకుంటాం థర్డ్ ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఈ మూడు చూసుకునే ఏదన్నా చేస్తాం ఏంటంటే రిజల్ట్ బాగుంటుంది అంటే చేస్తాం లేకపోతే యూజువల్లీ మందులు వాడుకోవచ్చు పద్మావతి గారు కాల్ పద్మావతి గారు నమస్తే అండి నమస్తే పద్మావతి గారు చెప్పండి నమస్తే మా వారండి మా హస్బెండ్ అండి రెండు వేల పదకొండు లో బైపాస్ జరిగిందండి కాజ్ నెట్టి వచ్చి నెక్స్ట్ మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ లో మళ్ళీ అనీజీగా ఉండి కొంచెం బాగోపడి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే మళ్ళీ యాంజో యాంజో చేయకుండానే మూడు వాల్స్ బ్లాక్ అయిపోయినాయి ఒక వాళ్ళ మీద పనిచేస్తుంది ఇంకెంతవరకు అయితే అంతవరకు అని చెప్పి చెప్పారండి మళ్ళీ మేము హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తే అక్కడ యాంజో సో నంబర్ వన్ ఏంటంటే తెలియాల్సింది ఏంటంటే వ్యా ఈ వ్యాల్స్ అంటాం కానీ వ్యాల్స్ కాదు గుండె లోపల కవాటాలు ఉంటాయి గుండె గదుల మధ్యలో దీని వ్యాల్స్ అంటారు మీరందరూ మాట్లాడేది ఏంటంటే వ్యాల్స్ అనే వాటి గుండె రక్తనాళాలు ఒక బాల్ పాయింట్ పెన్ రిఫిల్ అంత టూ టు త్రీ మిలీమీటర్స్ డయామీటర్ ఉంటుంది మూడు రక్తనాళాలు ఉంటాయి రైట్ సైడ్ ఒకటి ఫ్రంట్ ఒకటి బ్యాక్ ఒకటి సో ఈ మూడు రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పెరిగిపోయిన చోట స్పెషల్లీ మల్టిపుల్ నేరోయింగ్స్ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే బైపాస్ ఆపరేషన్ చేస్తారు ఇదేంటంటే బైపాస్ రోడ్ లాంటిదే మన మెయిన్ రోడ్ కనుక చాలా చోట్ల నేరోయింగ్ ఉంది దాని తర్వాత బాగుందనుకోండి ఈ చాలా చోట్ల మల్టిపుల్ చోట్ల స్టెంట్లు వేసుకుని ఓపెన్ చేసుకునే బదులు ఒక బైపాస్ రోడ్ లాంటిది వేస్తారు సో యూజువల్లీ ఏంటంటే బైపాస్లో రెండు రకాలు కండ్యూట్స్ వాడత
ఫ్రంట్ ట్యూబ్ కేస్తారు ఈ యూజువలీ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటాయి చాలాసార్లు కాళ్ళ నుంచి తీసి వెయిన్స్ వాడతారు ఈ బైపాసులకి వెయిన్స్లో ఏంటంటే ప్రెషర్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది ఒకసారి బైపాస్ చేసిన తర్వాత దీనిలో ప్రెషర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆర్టరీ లాగా పనిచేయాలి కాబట్టి నెమ్మదిగా వెయిన్స్ ఒక టెన్ ఇయర్స్లో డ్యామేజ్ అయ్యి చాలామందికి ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఏంటంటే ఈ బైపాస్లో యూజ్ చేసిన వెయిన్స్ ఒక టెన్ ఇయర్స్లో బ్లాక్ అయిపోతుంది ఆర్టరీ ఒకటే ఉంటుంది మీరు చెప్పారు చూడండి నాలుగింటిలో ఒకటే పని చేస్తుందని అలా చాలామందికి అవుతుంది బైపాస్తో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే బైపాస్ రోడ్ వేసినప్పుడు మెయిన్ రోడ్ వాడుకలో లేకపోతే అది మూసుకుపోతుంది సో అలాగే మీ న్యాచురల్గా ఉన్న ట్యూబ్స్ చాలా వరకు మూసుకుపోతాయి పర్మనెంట్గా బైపాస్ వేసినప్పుడు సో అందుకనే చాలా యంగ్ పేషెంట్స్కి యూజువలీ బైపాస్ చేయం స్టెంటే ప్రిఫర్ చేస్తాం ఎలాగైనా స్టెంట్ కానీ మెడిసిన్ కానీ ఎలా ఒక పుష్ చేయటం బాగా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్కి వీఆర్ కంఫర్టబుల్ బైపాస్ చేయటం ఎందుకంటే బాగా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏదైనా అయినా సరే ప్రాబ్లం లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే టోటల్ ఆర్టీరియల్ రీవాస్కులరైజేషన్ అనేది చాలా చోట్ల చేస్తాం టోటల్ ఆర్టీరియల్ అంటే ఏంటంటే ధమలను వాడకుండా సిరలు వాడకుండా ఉట్టి ధమలనే వాడతాం ఈ రొమ్ముకి వెళ్ళేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆర్టరీకి పెడతాం అంటే మూడు ఉన్నాయని చెప్పా కదా రైట్ సైడ్తో ఒకటి పెడతాం అలాగే అప్పుడప్పుడు చేతి నుంచి ఈ రేడియల్ ఈ నాడి తీసుకుని ఆ నాడి ఉన్న ఆర్టరీ పెడతాం సో ఇవి ఆర్టరీస్ అంటున్నమాట ధమలు సిరలు కాదు సో ఇలా వీటికి ఏంటంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు పనిచేస్తాయి మీకున్న పరిస్థితికి ఇప్పుడు రెండు మోస్ట్ ప్రాబ్లి వెయిన్స్ మూసుకుపోయినాయి ఒక ఈ రొమ్ముకి వెళ్ళి ఆర్టరీ ఒకటే పని చేస్తా ఉంది సో స్ట్రెస్ న్యూక్లియర్ లాంటివి చేసుకుంటే యాక్చువల్లీ రక్తం సరఫరా బాగానే ఉండి ఉండొచ్చు అలా ఉంటే మీరు అసలు వర్రీ అయ్యేది ఏమి లేదు స్ట్రెస్ న్యూక్లియర్ అనే టెస్ట్ చేసుకుని చూడవచ్చు స్ట్రెస్ న్యూక్లియర్లో చాలా ఏరియాలకు బ్లడ్ సప్లై అందటం లేదు అంటే డెఫినెట్లీ స్టెంటింగ్కి వెళ్ళొచ్చు సో ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు ఈ మధ్య మెడిసిన్స్తో కూడా చాలా బాగా క్రానిక్ స్టేబుల్ హ్యాంజైనా అంటారంటే కొంచెం నడిస్తే నొప్పి వస్తుంది అలాగే సంవత్సరాల తర్వాత అలాగే ఉంటుంది స్టేబుల్ అనమాట సిమ్టమ్స్ స్టేబుల్గా ఉంటాయి సడన్గా కొత్తగా వచ్చిన సిమ్టమ్స్ కాదు చాలా సంవత్సరాల నుంచి కొంచెం నడిస్తే నొప్పి వస్తుంది వీళ్ళని యాక్చువల్లీ మందులతో హైగా వాడుకోవచ్చు వీళ్ళకి ఏం చేయని అవసరం లేదని కూడా చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయి సో సిమ్టమ్స్ కొత్తగా వచ్చి సడన్లీ ఎక్కువ పెరుగుతా అలా వస్తే తప్ప వరి అయ్యేది ఏమి లేదు అలా ఉన్నప్పుడు స్టెంట్లు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్టెంట్స్లో రకరకాలుగా వినపడుతుంటాయి అండి ఇంకొకటి స్టెంట్స్ అండ్ స్టాటిన్స్ అనే మాట ఎక్కువ వినపడుతుంది ఈ రెండు ఏంటి అంటే స్టాటిన్స్ ఎప్పుడు అవసరము స్టెంట్స్లో రకాలు ఏంటి స్టాటిన్ అనేది ఒక మందు అది చేసేది ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గిస్తుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచలేదు సో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేటప్పుడు అల్టిమేట్లీ అక్కడ పెరిగిపోయేది కొలెస్ట్రాల్ కాబట్టి ఇతర ప్రమాదకరమైన అంశాలు అన్నీ కూడా ఆ కొలెస్ట్రాల్ త్రూలోనే అక్కడ ఏదైనా డ్యామేజ్ చేయాలి సపోజ్ మీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది లేకపోతే డయాబెటీస్ ఉంది డయాబెటీస్లో కూడా కొలెస్ట్రాల్ బాగా తగ్గిస్తే డయాబెటీస్ ఆ గుండె రక్తాలను డ్యామేజ్ చేయలేదు అందుకని ఏంటంటే ఎవరికి వాడతాము అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ముందు నుంచినే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మెడిసిన్స్ వాడాలి దానికి ఒక లెవెల్ ఉంటుందా అంటే లెవెల్ అనేది ఏమి ఉండదు ఎంత ఉంటే దానిలో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గించాలి సుమారుగా అందుకనే డయాబెటీస్కి రికమెం డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి రికమెండేషన్ ఏంటంటే మీ కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉండేవండి ఎక్కువ ఉండేవండి మీరు ఏ రోజు నుంచి షుగర్ ట్యాబ్లెట్లు వాడతారో ఆ రోజు నుంచి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే ట్యాబ్లెట్లు కూడా వాడి మీ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉంటే దాన్ని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాభై శాతం కానీ దానికన్నా ఎక్కువ కానీ తగ్గించాలి సో ఇది చాలామంది ఫాలో అవ్వరు ఎందుకంటే ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి రికమెండేషన్లు ఉన్నా ఫాలో అవ్వరు అలాగే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తే తక్కువ ఉన్నా సరే ఇంకా తగ్గించినా సరే విలువ ఉంటుంది సో స్టాటిన్స్ ఆర్ వండర్ డ్రగ్స్ ఈ ఈ చేసిన మేలు ఇంకా మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ డ్రగ్ కూడా చేయలేదు యాస్ప్రిన్ కూడా డెఫినెట్లీ అంత మేలు చేయలేదు సో యాస్ప్రిన్ అనేది రక్తం క్లాట్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాం స్టాటిన్ అనేది బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి కొవ్వు పెరిగిపోకుండా చేస్తుంది రాజ్ కుమార్ గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి ఇప్పుడు కాల్షియం కోసం చెప్పారు కదా సార్ అది కాల్షియం బాడీలో ఉన్న కాల్షియము లేదా బాడీకి మనం సప్లిమెంట్ తీసుకున్న కాల్షియం త్రూ టాబ్లెట్స్ కానీ ట్యాబ్ అది చాలా కామన్ క్వశ్చన్ అండి అవును సమాధానకరంగా అవడానికి లేదండి యాక్చువల్లీ మీరు సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే అదే గుండె రక్తనాళాల్లో పెరిగిపోదు గుండె రక్తనాళాల్లో పెరిగిపోయే కాల్షియం నేను ఇందాక చెప్పా కదా అదొక డ్యామేజ్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్ కానీ మీకు బ్లడ్లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉందో లేకప
అలాంటప్పుడు ఈ కాల్షియం పెరిగిపోవటం వలన స్టెంట్ లోపలికి సరిగ్గా వెళ్ళదు సో ఇందాక మీరు అడిగినట్టు సో సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడంలో చేయడం లేదు కానీ ఒక యూనివర్సల్ థింగ్ ఉంది ఏంటంటే ఏదైనా మనం కెమికల్ సప్లిమెంట్ లాగా తీసుకోవటం కన్నా అదే న్యాచురల్గా మనం తీసుకునేటట్టు అయితే దీని ఎఫెక్ట్ వేరు దాని ఎఫెక్ట్ వేరు డెఫినెట్లీ అదే కాల్షియం మీకు మిల్క్ వేరే ఫ్రూ వెజిటేబుల్స్ వాటి నుంచి రావటం వేరు సప్లిమెంట్ తీసుకోవటం వేరు సో డెఫినెట్లీ న్యాచురల్గా తీసుకోవటమే సుపీరియర్ తమిళనాడు నుంచి రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు మేడం యాక్చువల్లీ నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కొలెస్ట్రాల్ కి ఫైబ్రేటర్ పెన్నెంటి టాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నాను కంట్రోల్ చేయాలా లేదంటే ఎట్లా మధ్యలో ఏమైనా స్టాప్ చేసి ఓకే కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ వాడుతున్నారు బీపీ టాబ్లెట్ వాడుతున్నారు చాలా మంది అడుగుతారు ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆపేయచ్చా లేదా అని వెరీ సింపుల్ ఈ ఎల్లోపతి డ్రగ్స్ ఏదైనా సరే మీరు వాడిన రోజులే పనిచేస్తాయి ఇది క్యుములేటివ్ రిస్క్ క్యుములేటివ్ రిస్క్ అంటే మీరు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు కొంచెం కొంచెం రిస్క్ ఆ కొవ్వు పెరిగిపోవటానికి కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ మీ గుండ్రాక్ నాళాలలో డ్యామేజ్ చేయడానికి కానీ ఉంటుంది కాబట్టి డైలీ వాడాల్సిందే కాకపోతే చాలామంది బ్లడ్ ప్రెషర్కి డ్రగ్స్ స్టార్ట్ చేయమన్నప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తే ఎలాగండి అంటారు స్టార్ట్ చేసుకుని మీరు బరువు తగ్గటం డైలీ యోగా చేయటం మెడిటేషన్ చేయటం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం ఉప్పు తగ్గించుకోవడం ద్వారా బ్లడ్ ప్రెషర్ నెమ్మదిగా తగ్గినప్పుడు మెడిసిన్స్ ఆపేయచ్చు సో దట్ ఈస్ అ బెటర్ వే ఎందుకంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ అలాగే వదిలేశారనుకోండి రక్తనాళాలన్నీ గట్టిపడిపోయి లెడ్ పైపుల్ లాగా అయిపోయి ఇక సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటారు అది తగ్గదు సో అలాగే కొలెస్ట్రాల్ కూడా అలాగే ఒకసారి అక్కడ కొవ్వు పెరిగిపోయిన తర్వాత తీసేసే పద్ధతి లేదు కాబట్టి ముందు నుంచి పెరిగిపోయే ముందే మనం ఈ స్టాటిన్స్ వాడతాం వాడి మీరు రెగ్యులర్లీ చెక్ చేసుకుని మీరు లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకుని నెమ్మదిగా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి బాగానే ఉంది అవసరం లేదు స్పెషల్లీ మీకు ప్రమాదకరమైన అంశాలు లేకపోతే మీకు షుగర్ ఉందనుకోండి లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిందే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే మందులు అలాగే బ్లడ్ ప్రెషరు లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మీ చుట్టాల్లో ఎవరికైనా యాభై ఐదు ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళలోనే ఎవరికి హార్ట్ అటాక్లు వచ్చినాయి అలాంటి వాళ్ళందరూ వాడితేనే మంచిది కానీ ఈ డ్రగ్స్ ఎప్పుడైనా తీసే చేయొచ్చు తీస్తే మళ్ళీ అవి పని చేయు సో వెరీ సింపుల్ ఎన్ని రోజులు వాడతారో అన్ని రోజులే పని చేస్తాయి స్టెంట్స్లో రకరకాలుగా వినపడుతున్నాయండి డ్యూయల్ థెరపీ స్టెంట్స్ కూడా వింటున్నాము అండ్ బయో అబ్జర్వబుల్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు అవసరము ఎంతవరకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి స్టెంట్ అంటే ముందు నైన్టీన్ అంటే ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ థింక్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే కొవ్వు పెరిగిపోతుంది నేరోయింగ్ మూలాన హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చినాయి అని తెలిసినప్పుడు దాని లోపలికి ఈ చేతి నుంచి కానీ తొడ దగ్గర నుంచి కానీ హార్ట్కి ఏంటంటే ఈ రక్తనాళాలు అన్నీ హార్ట్కి వెళ్తాయి కాబట్టి ఏ దేనిలో పెట్టినా సరే అది హార్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది ఏ రక్తనాళం లోపలైనా హార్ట్కి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సో ఆ గుండి రక్తనాళాల లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ బెలూన్ పెట్టి పెద్ద చేస్తే ఆ కొవ్వు పదార్థం అలా పక్కకు జరిగేది కానీ చాలాసార్లు ఏమయ్యేది మళ్ళీ కొలాబ్స్ అయిపోయేది సో ట్యూబ్ మళ్ళీ మూసుకుపోవటం హార్ట్ అటాక్ రావటం యాంజియోప్లాస్టీ తర్వాత జరిగేది అలా కొలాబ్స్ అవ్వకుండా ఒక మెష్ లాంటిది ఇటు మొదలు పెట్టారు దాన్ని స్టెంట్ అంటారు ఎలాగైతే మీరు బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు సీలింగ్ వేసినప్పుడు కింద నుంచి సపోర్ట్స్ పెడతారు చూడండి అలాగే అది బయటకి తోసి ఉంచుతుంది ఆ కొవ్వు పదార్థాన్ని కొవ్వు ఎక్కడికి పోదు కాబట్టి ఆ క్లాట్ కానీ కొవ్వు పదార్థం కాల్షియం మొత్తాన్ని అలా తోసేసి ఒక దారి ఏర్పడేటట్టు చేస్తుంది సో ఈ స్టెంట్ వేసినప్పుడు ఈ ట్యూబ్ లోపల ఇది ఒక ఫారెన్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఇది మెటల్ కాబట్టి నెమ్మదిగా దాని లోపల ఒక మచ్చ లాంటిది పెరిగేది ఈ మచ్చ మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే ఎలాగూ ఒక ఆరు నెలలు మూడు నెలలు పెరిగి దాని తర్వాత ఆగిపోతుంది సో స్టెంట్లో ఆరు నెలలు బాగుంది అనుకోండి అది ఎలాంటి స్టెంట్ అయినా అవనివ్వండి లైఫ్ లాంగ్ బాగానే ఉంటుంది అంటే అది ట్యూబ్లో భావం కింద అయిపోతుంది ఇక సో స్టెంట్కి ఒక లైఫ్ స్పాన్ అని ఉండదు సిక్స్ మంత్స్ లోపల నేరో అవ్వకపోతే లైఫ్ లాంగ్ బాగానే ఉంటుంది ఈ సిక్స్ మంత్స్లో నేరో అవి ముందు మామూలు మెటల్ స్టెంట్లకు ఆల్మోస్ట్ మూడు స్టెంట్లో ఒక నేరో అయిపోయేది అలా కాకుండా దాని మీద ఒక మందు పోత డ్రగ్ డ్రగ్ ఎల్యూటింగ్ అంటారు ఆ మందు పోత ఆ మందు ఏం చేస్తుందంటే స్కారింగ్ తగ్గిస్తుంది అంటే మచ్చబడకుండా చేస్తుంది సో ఆ స్కారింగ్ తగ్గించడంలో ఈ మధ్య ఏంటంటే వంద మందికి స్టెంట్లు వేస్తే ఒక ముగ్గురుకో నలుగురుకో ఈ స్కారింగ్ అవుతాం తప్ప వేరే వాళ్ళకి అవట్లా సో ఇది ఒక ట్రెమెండస్ ఒక రివల్యూషన్ క్రియేట్ చేసింది ఏంటంటే ఎన్ని స్టెంట్లు అయినా ఎంత బారాడ్ స్టెంట్లు అయినా వేయగలుగుతున్నాం పూర్వం చాలా భయపడేవాళ్ళం కొంచెం బారాడ్ స్టెంట్ వేయాలంటే మళ్ళీ ఈ మచ్చ లాంటిది పెరిగి మూసుకుపోతున్నామని ఈ మధ్య ఆ ప్రాబ్లం లేదు వీటిని డ్రగ్ కోటింగ్ డ్రగ్ కోటెడ్ స్టెంట్లు అంటారు మధ్యలో బయో అబ
సో ఈ స్టెంట్ అనేది దాని లోపలికి ఎలాగపోవచ్చు ఈ మెష్ లాంటిది సో అలాంటప్పుడు ఒక చిన్న బర్ర లాంటిది ఉంటుంది దాని మీద డైమండ్ చిప్స్ ఉంటాయి ఇది చాలా చిన్నది ఇది చాలా స్పీడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నిమిషానికి లక్షాలు తిరుగుతుంది సో అలాంటిది పెట్టి మనం ఆ లోపలే గ్రైండ్ చేయవచ్చు గ్రైండ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అంత స్మూత్ చేసేస్తుంది ఈ లోపల ట్యూబ్ లోపల భాగం ఈ క్యాల్షియం అంతా స్మూత్ చేసి ఆ చిన్న చిన్న ముక్కలు కిందకి వెళ్ళిపోయి బ్లడ్ లోపల అబ్జార్వ్ అయిపోతాయి అప్పుడు మనం తేలిగ్గా స్టెంట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ పెద్ద చేయవచ్చు సో ఉట్టి డైరెక్ట్గా స్టెంట్ పెడితే ఆ క్యాల్షియం ముద్దల మూలాన అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు మళ్ళీ క్లాట్ అయిపోతుంది లేకపోతే అసలు దాని లోపలికి వెళ్ళదు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఆ క్యాల్షియం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మనం ఈ బర్ ద్వారా ఈ క్యాల్షియం ముద్దల్ని స్మూత్ చేసేసో లేకపోతే ముక్కలు ముక్కలు చేసేసి అవి తీసేసి తీసేసి అంటే స్ట్రీమ్ లోపలికి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోపలికి పంపించేసి దాని తర్వాత స్టెంట్ వేస్తాం ఈ మెష్ లాంటిది